এই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন অনেকদিন পরে পডকাস্টে আসলাম আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে কি করে জাপানি পিয়ার পাওয়া যায় এজ ইউজুয়াল হচ্ছে আমার সাথে আছে রায়হান রায়হান তোমাকে স্বাগতম কি খবর কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ আমিও ভালো আছি মেইনলি যে জিনিসটা নিয়ে তোমার সাথে আলোচনা করার জন্য তোমাকে ডাকছি সেটা হচ্ছে জাপানে অনেক ধারণা আছে যে পিয়ার अप्लाई করতে হলে অনেক বছর থাকা লাগবে অনেক ব্যাংকে টাকা পয়সা থাকা লাগবে ঠিক আছে ওই জিনিসটা কনফিউশন মানুষে দূর করার জন্য इवन আমিও জানার জন্য আর কি তোমাকে আলোচনা করার জন্য ডাকা সো চলো শুরু করি ওকে অ্যাকচুয়ালি আমি লাস্ট রিসেন্টলি আমি ইমিগ্রেশনে গিয়েছিলাম তো ওইখান থেকে আমি ডিটেইলস একটা ইনফরমেশন গ্যাদার করা ট্রাই করছি তারপর কিছুটা লাইকিংস থেকে যায় যেমন আমাদের যেহেতু একটু কমিউনিকেশন একটু প্রবলেম আছে বা তাদের মানে অনেক সময় অনেক কিছু এক্সপ্লেনেশন একটু মিসমেস থাকে বাট নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ওকে মানে আমাদের ইয়া থেকে হাই স্কিলডেড যে পিয়ার ওইটা থেকে তো নর্মালি জেনারেলি আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন ওই ক্ষেত্রে আপনার টেন ইয়ার্স থাকতে হবে যারা এজ এ জেনারেল বিজনেস করে বা আদার্স যে প্রফেশনে আছে জেনারেল প্রফেশন ওইটা বাট যারা ইঞ্জিনিয়ার বা আর এনডি সেকশনে বা রিসার্চে কাজ করতেছে তাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি আপনার ইমিগ্রেশন থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর আপনার একটা পয়েন্ট আছে হোল্ডার্স এটা অ্যাকচুয়ালি আমার আমার যে পয়েন্ট টেবিলের উপর বেস করে বা আমি যেটা এক্সপেক্ট করতেছি ওইটার জন্য আমি টিক মার্ক দিয়ে রেখেছি বাট অনেকের ক্ষেত্রে যাদের পিএইচডি আছে তাদের ক্ষেত্রে পয়েন্ট এটা বাড়বে তো জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে এটা ক্যালকুলেশনটা করতেছি তো যদি আপনার মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করা থাকে তাহলে টোয়েন্টি পয়েন্ট পাবেন আর এই টার্মটা সম্পর্কে আমি ক্লিয়ার না যে হোল্ডারে প্রফেশনাল ডিগ্রি রিগার্ডিং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এমওটি এমওটি মেবি অন্য একটা সাবজেক্ট আছে ওইটার উপর যাদের ডিগ্রি থাকবে তো যাই হোক আমাদের ক্ষেত্রে এটা মাস্টার্সটা শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেবল আপনার বা আমার ক্ষেত্রে তো আর যদি কেউ পিএইচডি কমপ্লিট করে থাকে ডক্টরাল ডিগ্রি থাকে ওই ক্ষেত্রে দেখতেছেন থার্টি পয়েন্ট তো এখানে একটা পয়েন্ট গেল তারপর দেখেন নিচে জব এক্সপিরিয়েন্সে আসে প্রফেশনাল কেরিয়ার ইয়েস বাট এখানে এখানে আমি একটা ব্যাপার জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমরা অনেকে বাংলাদেশে জব করে আসছি ওইটাও কাউন্ট হবে কিনা বলছে হ্যাঁ কাউন্ট হবে সো এক্সপেরিয়েন্স আবার এক্সপেরিয়েন্স এবং স্যালারি দুইটা টার্ম কিন্তু डिफरेंट সো এক্সপেরিয়েন্সটা আপনার কাউন্ট হবে দেশ একটা সো আমি ধরে নিলাম যে 3 ইয়ার্স অর মোর বিকজ আমাদের অল अराउंड মেবি 4 ইয়ার্স প্লাস সো আমি ধরে নিলাম 3 ইয়ার্স অর মোর সো এখান থেকে আমরা 5 পয়েন্ট পাবো पासी আবার যদি দেখা যাচ্ছে যে স্যালারি যখন বাড়বে হয়তো বা নেক্সট ইয়ার যদি আপনার 5 মিলিয়ন ক্রস করে আবার যদি 5 আবার কিন্তু এইটা আবার 30 এর ভিতরে থাকতে হবে 4 এর মধ্যে থাকতে হবে রাইট আই মিন 30 30 এর ভিতরে আবার যদি 30 থেকে 34 এর ভিতর হয়ে যায় ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার পরের যে স্যালারি ইয়াটা মানে তখন কিন্তু আবার 4 মিলিয়ন টু 5 মিলিয়ন থাকলে আপনি পয়েন্ট পাবেন না পয়েন্ট পাওয়া যাবে না হুম so i think eta je dekh dekhbe eta bujhte parbe jai hok eta amar just amar calculation e je is 30 below so 4 to 5 million ekhane 10 point ekhon holo age er dik theke up to 29 29 means 29 years 11 month 20 hmm. like this mane 
मानसार डेभलपमेंटेशन प्रोग्रामिंगेशन लास्ट अगस्ट लाइसेंस मीडियमारोनी जिज्ञेस कर Holder a foreign work-related qualification award. It is recognized by Ministry of Justice. एक ना देखा जाए वो नक्शा मौसी विभिन्न गवर्नमेंट एर जो रिसर्च होए और तो बाजे ट्रेनिंग होए उन गुलू थे क्यों पॉइंट पाव जाए तो उधर होने को नो किस्सो नहीं आमर सो इटा ये कोई नहीं और आइडर ग्रेजुएट फ्रॉम ए जापानीज यूनिवर्सिटी और कंप्लीट ए कोर्स फॉर � আইদার আপনার জাপানের একটা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স অথবা পিএইচডি ডিগ্রি এটা কিন্তু আন্ডারগ্রেড হলে হবে না ওকে সো মাস্টার্স অথবা পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে এখান থেকে আপনি 10 পয়েন্ট পাচ্ছেন মানে এক এত আপনার মাস্টার্স আপনি ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গা থেকে করেন ওইটার জন্য একটা আগে আছে আপনার 20 পয়েন্ট আর এইটার জন্য আপনি জাপানিজ ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করার জন্য আপনি 10 পয়েন্ট পাচ্ছেন ওকে ওকে এরপর হলো জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি রুল जपान পাস করেন বাট ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং এ যে কিউএস ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং এ যদি 300 এর ভিতর থাকে ওই ইউনিভার্সিটিটা তাহলে আপনার 10 পয়েন্ট আপনি পাবেন তাহলে আপনার এটা এই এই টার্মসটা আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বাট এখন হলো যে জাপানের ইউনিভার্সিটি গুলো কিন্তু ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং এ কম আসে কারণ তারা হয়তো বা কোম্পানির সাথে কোলাবোরেশন রিসার্চ করে বা তাদের পাবলিকেশন গুলো বাইরে বেশি হয় না আপনি হয়তো বা জানেন ব্যাপারগুলো 
তো কিন্তু তাদের ল্যাব ফেসিলিটি এ সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া আছে মানে খুবই ভালো মানে আমার হিসেবে যে তাদের এটলিস্ট অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি এরকম থ্রি হান্ড্রেড এর ভিতর থাকার কথা বাট খুবই কম ইউনিভার্সিটি তাদের র্যাঙ্কিং এ সো এখান থেকে আরেকটা যে ইউনিভার্সিটি রিসিভিং সাবসিডারিজ ডো দা টপ গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিস প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেড বাই দ্য মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন কালচার স্পোর্টস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি দ্যাট মিন্স জাপানের যে ম্যাক্সিমাম গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি মেবি ম্যাক্সড স্কলার স্কলারদের নিয়ে আসে ওইখানে রিসার্চ করায় তাই না সো আই থিঙ্ক ম্যাক্সড স্কলার সাপোর্ট বাইরে থেকে নিয়ে আসে এই ধরনের মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি এই যে এই কন্ডিশনে আন্ডারে পড়তেছে সো এখান থেকে আমরা একটা পয়েন্ট পাবো কারণ আমরা যে ইউনিভার্সিটি থেকে বাস করছি এখানেও এই এই ইউনিভার্সিটিও মানে এই ফান্ডটা রিসিভ করে সো এখান থেকে আমরা একটা পয়েন্ট পাবো ওকে সো এখান থেকে 10 পয়েন্ট যে কোনো একটা পড়লে এটা 10 পয়েন্ট পাওয়া যাবে এটা কি ধরো মানে তুমি ম্যাক্সড পাইতে হবে এরকম কোনো রুলস আছে না ইউনিভার্সিটি এরকম ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি রিসিভিং ইউনিভার্সিটি রিসিভ করা মানে তাদের ল্যাব গুলো খুবই ভালো তাদের এডুকেশন সিস্টেম খুবই ভালো এই জন্য আর কি যেমন আপনার জাপানের একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি মেবি এই ফান্ডটা রিসিভ করে না বা করার কথা না আই থিঙ্ক ইভেন অনেক गवर्नमेंट ইউনিভার্সিটিও করে না মেবি তাই না সো এইখান থেকে এটা পাওয়া যাবে না বাট যারা যে ইউনিভার্সিটি মানে ওই ইউনিভার্সিটি যদি রিসিভ করে থাকে তাহলে পাওয়া যাবে এটা জাস্ট ইউনিভার্সিটির উপর এটা আপনার উপর না যে যেমন ম্যাক্সে আসতে হবে ওই রকম না ব্যাপারটা ওকে তারপর লাইসেন্সের জন্য কোম্পানি থেকে টেন পয়েন্ট যেমন এই যে আপনি যে তুলে নিতে পারবো এখন এখানে আপনার দেখেন যে এখানে কিন্তু একটা ইয়ে আছে দেখেন পয়েন্টস হোয়েন ক্যালকুলেটিং উইথ রেফারেন্স টু সিচুয়েশন ওয়ান ইয়ার বিফোর দ্যাট ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন এখানে যে আপনি ইলিজিবল হয়েছেন বা ওই পয়েন্টটা কেরি করতেছেন লাস্ট ওয়ান ইয়ার যাবৎ যেমন আমার একটা জব শুরু হলো এখন আমি জানি যে এই জব থেকে আমি ফোর মিলিয়ন ইয়ারলি পাবো বাট ওইটা পাবো ওইটা বললেই হবে না যেহেতু <laughs> দেখা যাচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো বারো পয়েন্ট কিছু কম আসবে তো ওই ক্ষেত্রে সিচুয়েশন লাস্ট থ্রি ইয়ার্স যদি থ্রি ইয়ার্স আপনি সেম ভাবে সেভেন্টি পয়েন্ট আপনি ক্যারি করতে পারেন তাহলে আপনি সেভেন্টি পয়েন্টে হয়ে যাবে যদি থ্রি ইয়ার্স আপনি ক্যারি করেন 
সেম সিচুয়েশন যেমন যাদের ক্ষেত্রে সেভেন্টি পয়েন্ট আছে তাদের ক্ষেত্রে থ্রি ইয়ার্স পরে করা লাগবে থ্রি ইয়ার্স জব করার পরে जब कर इमिग्रेशन प्रोड कर डिग्री डिग्री ग्रेजुएशन शेष कर lots of information amaro jana chilo na tomar sathe alochona korte eshe ami eta janlam ami recently eta jabo immigration e jabo ami o tale ektu khoj khobor niye ashbo erki okay thik ache bhai kase to shobai bhalo thaken allah hafiz okay allah hafiz